Erste Frage. Wer ist dein liebster Musiker? Am liebsten singe ich selber, aber es gibt eine Band, Jazz of Clay, deren Songs, vor allem deren Redemption-Songs, ich unglaublich gerne höre. Ich hatte sie mir einmal auf mein iPod geladen und bin damit zehn Kilometer rund um die Residenz gerannt. Und ähm, diese Songs haben mich während dem Laufen so gepusht, dass ich nicht gemerkt habe, wie mein Körper völlig überpaced ist, wie ich völlig über mich übernommen habe bei diesem Lauf. Es kam, wie es kommen musste, 100 Meter vor dem Ziel, zieht es mir die Beine weg und vor den Augen von hunderten, neintausenden Zuschauern wurde ich von Ersthelfern ins Ziel getragen. Trotzdem die beste CD. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen? Wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause komme, muss ein gekühltes Bier im Kühlschrank stehen. Am liebsten Erdinger Weißbier, alkoholfrei, weil von dem kann ich auch zwei oder drei trinken, ohne dass ich dann aus den Latschen kippe. Und natürlich Käse, Schweizer Käse, kein anderer. Am liebsten Krajetzer Käse, kann ich nicht genug bekommen. Wann hast du deine Meinung zu einem Thema zuletzt so richtig geändert? Ich glaube, das war Weihnachten. An Weihnachten waren alle unsere Kinder und Schwiegerkinder zu Besuch und manche von ihnen haben ihre Ernährungsweise auf vegan umgestellt. Und so musste es, sollte es ein veganes Gericht geben. Es sollte vegane Lasagne geben. Jetzt müsst ihr wissen, Lasagne mit Hackfleisch ist mein Lieblingsessen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine vegane Lasagne auch nur annähernd so gut schmecken könnte wie mein Lieblingslasagne. Ich habe meine Meinung geändert. Diese Lasagne war hervorragend und ich freue mich auf die nächste vegane, die es gerne noch viel häufiger geben dürfte. Welches Thema beschäftigt dich aktuell am meisten? Ich habe viele Themen, die mich beschäftigen, aber es gibt immer das Thema, was uns alle als Vineyard beschäftigt. Wie kann Reich Gottes mit uns durch uns sichtbar werden, zunehmen in unserer Stadt, in dem Ort, wo wir leben? Ich habe am Anfang meiner Leiterschaft die Leiter der anderen Gemeinden gefragt, sagt mal, wäre das okay, wenn in Würzburg das Reich Gottes in zehn Jahren signifikant, sichtbar, konkret praktisch zugenommen hätte, aber der Name deiner Gemeinde deine Gemeinde nicht mehr existieren würde. Und ich habe gemerkt, wie uns allen diese Antwort mit Ja zu beantworten sehr schwer gefallen, gefallen ist. Ich habe ähm, ein Buch entdeckt, beziehungsweise das Buch hat mich entdeckt. Das Buch hat mich gefunden. Ich wollte es tatsächlich erstmal nicht lesen. Äh, das Buch von Alan Blatt, City Changers, wie du Jesus in deiner Welt sichtbar machst. Beim Lesen hat es mich gepackt, denn sein Verständnis von Reich Gottes deckt sich mit dem von uns als Vineyard zu 100 Prozent. Ellen Blatt hat mir zugleich geholfen, für mich als Nicht-Theologen, das Reich Gottes theologisch besser zu verstehen, aber auch praktisch nachvollziehbar zu machen, weil er viele konkrete Beispiele gibt aus Südafrika, aus Florida. Und so habe ich mich auf einen Weg begeben, ähm, habe mich einer äh, Learning Community angeschlossen im vergangenen Jahr, mit Ellen Blatt, mit Leitern aus Deutschland, aus Berlin, aus Halle, Bielefeld, Nürnberg und wir haben äh, Videos angeguckt, Bücher gelesen, aber uns vor allem miteinander ausgetauscht, diese Sehnsucht, diese, diesen ähm, Hunger und konkrete praktische Beispiele und da, und da auch voneinander gelernt. Zwei möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Seither äh, bitten wir jedes Mal am Ende unseres Gottesdienstes eine Person nach vorne und sagen zu ihr, hey, du bist so ein City Changer, eine Stadtreformerin. Du bringst Jesus sichtbar an den Ort, wo du Montag bis Freitag bist. Wo wirst du morgen genau um diese Uhrzeit sein? Und wofür können wir praktisch, konkret, nachvollziehbar für dich beten? Und dann segnen wir und beten für diese Person. Und das verändert unser Denken und unsere Einstellung. Das Zweite, ich habe einen, ich habe den Pfarrer der Nachbarpfarrei besucht, einer großen evangelischen Kirche. Das war die Aufgabe während dieser Learning Community. Ich habe mich bei ihm eingeladen ins Büro. Und wir haben gemeinsam über das Reich Gottes uns ausgetauscht, wie sie es leben, wie wir es leben. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden, auch wenn wir theologisch unterschiedlich sind. Wir haben ein gemeinsames Verständnis von Reich Gottes. Wenn du mehr wissen willst darüber, ruf mich an, schreib mich an. Ich freue mich darauf.